ఆప్షన్ కూడా గమనించండి ఒకసారి ఏ అండ్ బి స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ జాయింట్లీ ఏస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ త్రైస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బి అండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ టూ టైమ్స్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బి ఇఫ్ బి రిసీవ్డ్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ యాజ్ ఎ ప్రాఫిట్ దెన్ దేర్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఏ బిలు వ్యాపారం ప్రారంభించారు ఏ మూలధనము బి మూలధనానికి మూడు రెట్లుగాను బి పెట్టిన మూలధన కాలానికి రెండు రెట్లు కాలానికి ఏ పెట్టుబడి పెట్టగా లాభంలో బి వాటా నాలుగు వేలు అయితే మొత్తం వచ్చిన లాభం అయ్యేంత ఇక్కడ మనకి ఏ బిలు వ్యాపారం ప్రారంభించారు ఏ మూలధనము అని మీకు ఉన్నటువంటి పీడిఎఫ్లో పడలేదు అనుకుంటాను చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ అక్కడ పీడిఎఫ్ పెట్టి కరెక్ట్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనకి భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన లెక్కల్లో భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన లెక్కలు రెండు పాయింట్లు బాగా అవసరం కాలాలు సమానంగా ఉంటే గనక కాలాలు సమానంగా ఉంటే గనక పెట్టుబడులు ఏ నిష్పత్తిలో అయితే పెట్టబడతాయో లాభాలు కూడా మనకి అదే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి కాలాలు గనక సమానమైతే పెట్టుబడులు ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటాయో లాభాలు కూడా అదే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి ఎప్పుడు కాలాలు సమానమైతే కాలాలు గనక సమానమైతే పెట్టుబడులు ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటాయో లాభాలు కూడా అదే నిష్పత్తిలో ఉంటాయి అదే మనకి కాలాలు గనక సమానంగా లేదు అనుకోండి వేరు వేరు కాలాల పాటు గనక ఉంటే అప్పుడు లాభాల నిష్పత్తి ఏంటి అంటే గనక పెట్టుబడులు ఏంటో కాలము ఆ పెట్టుబడిని కాలాన్ని గురించి అలా లాభాల యొక్క నిష్పత్తి కావాలి అంటే లాభాల యొక్క నిష్పత్తి కావాలి అంటే గనక పెట్టుబడిని కాలాన్ని గురించాలి వేరు వేరు కాలాలు కాబట్టి వేరు వేరు కాలాలు కాబట్టి కాలాన్ని కూడా గురించేయాలి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు మ్యాక్సిమం ప్రశ్నలన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని మీద ఎక్కువ తారసపడతా ఉంటాయి పెట్టుబడిని కాలాన్ని గురించినట్టయితే లాభాల నిష్పత్తి వస్తుంది పెట్టుబడిని కాలాన్ని గుణించినట్టయితే లాభాల యొక్క నిష్పత్తి వస్తుంది కాబట్టి క్లియర్గా అప్పుడప్పుడు మనకి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి అడిగాడు అనుకోండి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఎంత అంటే కనుక లాభము బై కాలము లేదా కాలాల యొక్క నిష్పత్తి అడిగాడు అనుకోండి లాభము బై పెట్టుబడులు లాభము బై పెట్టుబడులు అని చెప్పొచ్చు పెట్టుబడుల నిష్పత్తి కావాలంటే కాలాన్ని తీసుకొచ్చండి లాభము బై కాలము అదే కాలము కావాలంటే కనుక లాభము బై పెట్టుబడులు అని చెప్తాం అలా మనకి ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేరు వేరు కాలాలు ఉన్నప్పుడైతే కనుక వేరు వేరు కాలాలు ఉన్నప్పుడైతే కనుక క్లియర్గా లాభాల నిష్పత్తి అనగానే పెట్టుబడి ఇంటు కాలాల యొక్క లబ్ధాల నిష్పత్తి అందుకని భాగస్వామ్యానికి సంబంధించి ఈ పాయింట్స్ తప్ప మిగతా ఏ పాయింట్స్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా పాయింట్స్ కూడా ఉండవు నువ్వు హ్యాపీగా వేసుకోవచ్చు ఇంకా కావాలనుకుంటే కనుక యాక్టివ్ పార్ట్నర్షిప్ ఉంటుంది మనకి వాస్తవ భాగస్వామి ఓకే అండి అలాగే ఆ వాస్తవ భాగస్వామికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా వాడు శాలరీ తీసుకుంటాడు కాబట్టి ఆ శాలరీ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వచ్చినటువంటి లాభాన్ని పంచుకోవాలి శాలరీ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే అంటే ఏ బిలు కొంత పెట్టుబడులతో వ్యాపారం ప్రారంభిస్తారు ఏ అనేవాడు పెట్టుబడి పెడతాడు కానీ వాడు పని చేయడు డబ్బులు పెడతాడు కానీ పని చేయడు కానీ బి అనేవాడు డబ్బులతో పాటుగా డబ్బులతో పాటుగా వాడు పని కూడా చేస్తాడు అందుకని పని చేసినందుకుగాను ముందు జీతం తీసుకొని ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి లాభం ఏదైతే ఉందో ఆ లాభాన్ని ఇద్దరు కూడా పెట్టుబడుల నిష్పత్తిలో పంచుకోవాలి ఓకే కాబట్టి జస్ట్ ఆ పాయింట్స్ రెడ్ చేసుకుంటే కనుక ఈ భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన ఎన్ని లెక్కలు ఇచ్చినా ఏ రకమైన లెక్కలు ఇచ్చినా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి కాబట్టి జాతకం నేను ఒకసారి పెట్టుబడులకి సంబంధించి ఏం చెప్పాడు అంటే కనుక ఏ అనేవాడికి సంబంధించి బి అనేవాడికి సంబంధించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే కనుక ఇక్కడ మనకి బి మూలధనానికి బి మూలధనానికి మూడు రెట్లు ఏ అని చెప్పాడు బి మూలధనానికి మూడు రెట్లు ఏ అన్నాడు కాబట్టి బి ఒకటి అనుకుంటే ఏ ఎంత అవుతుంది ఈ మూడు బి అనేవాడికి అని చెప్పాడు కాబట్టి రెట్లు అన్నప్పుడు ఎవడికి అంటాడో ఎవడికంటే అంటాడో వాడు ఒకటి అని అర్థం భిన్న రూపంలో అయితే హారవ్లో ఉంటాడు భిన్న రూపంలో అయితే హారవ్లో ఉంటాడు పర్సంటేజ్ రూపంలో అయితే వాడు వంద శాతము ఎవడిల్లో అంటాడో ఎవడికంటే అంటాడో ఎవడికి అంటాడో వాడు వంద శాతము పర్సంటేజ్లో రెట్లు అన్నప్పుడు ఒకటి అని అర్థం రెట్లు అన్నప్పుడు ఒకటి అని అర్థము పర్సంటేజ్ రూపంలో వంద శాతం అని అర్థము భిన్నవలో అయితే కనుక వాడు హారంలో ఉంటాడు లో కంటే కీ అనే పదం కనిపించినప్పుడు అలాగే ఇది పెట్టుబడులకి సంబంధించి అలాగే కాలాలకి సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక బి కాలానికి బి కాలానికి రెండు రెట్లు అని చెప్పాడు బి పెట్టిన మూలధన కాలానికి రెండు రెట్లు అని చెప్పాడు అందుకని బి కాలం ఒకటి అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ రెండు రెట్లు అని చెప్పాడు కాబట్టి రెండు అవుతుంది ఇది కాలం మనకి లాభాల నిష్పత్తి కావాలి అంటే కనుక మనకి ఏం చేయాలి లాభాలు కావాలి అంటే కనుక ఈ పెట్టుబడిని కాలాన్ని గురించాలి పెట్టుబడిని కాలాన్ని గురించాలి కాబట్టి మూడు రెండు ఎంత ఆరు ఒక ఒకటి ఎంత ఒకటి 
అయితే వాడిచ్చింది బీ వాటా నాలుగు వేలు అని చెప్పాడు మన ప్రకారంగా బీ వాటా ఎంత ఒక రూపాయి మన ప్రకారంగా బీ వాటా ఎంత అంటే కనుక ఒక ఒక రూపాయి ఆ ప్లేస్లో వాడేమిచ్చాడు నాలుగు వేలు అని ఇచ్చాడు అందుకని ఒకటికి నాలుగు వేలు అయితే మొత్తము అన్నాడు కాబట్టి మొత్తం అంటే ఎంత అవుతుంది ఏ అనేవాడు ఆరు రూపాయలు తీసుకుంటే బి అనేవాడు ఒక రూపాయి తీసుకుంటాడు టోటల్గా ఏడు రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఏడుకి ఎంత అని అయితే దీనికంటే ముందు ఏం చేయాలి మొత్తం లాభం అంటే కనుక ఏడు రూపాయలు కాబట్టి ఆప్షన్లో ఏడో ఎక్కడ ఎక్కడ పోతుందని చూడాలి ఆప్షన్లో మనకి ఏడో ఎక్కడ ఎక్కడ పోతుందా అని చూసుకోవాలి క్లియర్గా మనకి ఏడో ఎక్కడ ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది వేలు అని ఆశించుకోవచ్చు అంటే దీనికంటే ముందు లెక్క సగం చేసేసరికి సమాధానం చెప్పే ప్రోగ్రాం వచ్చేయాలి నిష్పత్తి చూడగానే సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి మొత్తము లాభం అన్నాడు ఏ ఆరు రూపాయలు బి ఒక రూపాయి టోటల్గా ఏడు రూపాయలు ఏడో ఎక్కం పోయేది ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఒకటే ఉంది టికెట్ వేసుకుంటాం చేద్దాం అనుకుంటే ఒకటికి నాలుగు వేలు అయితే ఏడుకి ఎంత ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ఏ అండ్ బిఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ ఏ కాంట్రిబ్యూట్స్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అండ్ బి రిసీవ్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ ఫర్ హౌ లాంగ్ బీస్ మనీ వాజ్ ఈస్డ్ ఏబీలు వ్యాపార భాగస్వామ్యులు మొత్తం మూలధనంలో ఒకటి బై నాలుగు వంతు పదిహేను నెలల పాటు పదిహేను నెలల పాటు ఏ వాటాగా ఉండగా తన వాటాగా మొత్తం లాభంలో రెండు బై మూడో వంతు బీకు లభించింది అంటే చూడ ఒకసారి వాటాలకి సంబంధించి చెప్పినప్పుడు బీతో లింకు చేస్తూ మాట్లాడాడు మూలధనానికి సంబంధించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్కడ బెన్న మాట్లాడాడు చివరిగా బీ పెట్టుబడి కాలం ఎంత అడిగాడు కాలానికి సంబంధించి ప్రశ్న అడిగాడు కాబట్టి వాడు ఇచ్చినవి ఏంటి అంటే కనుక పెట్టుబడులకి సంబంధించి ఇచ్చాడు లాభాలకు సంబంధించి మాట్లాడాడు పెట్టుబడులకు సంబంధించి ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు గురించి మాట్లాడితే చూడండి ఒకసారి మొత్తం మూలధనంలో అన్నాడు అంటే నాలుగు రూపాయలలో అని అర్థం మొత్తం మూలధనం నాలుగు రూపాయలలో ఒక రూపాయి ఎవరో ఏ ఒక రూపాయి ఏ అంటే కనుక బి అనేవాడు ఎంత అవుతాడు మూడు రూపాయలు అవుతాడు ఒక రూపాయి ఏ అంటే కనుక మొత్తం మూలధనం నాలుగు రూపాయలలో ఒక రూపాయి ఏ అనేవాడు పెడితే బి అనేవాడు ఎంత అంటే కనుక మనకి క్లియర్గా మూడు రూపాయలు అర్థం అవుతుంది నాలుగులో రూపాయి వీడు వీడు ఒక మూడు రూపాయల టోటల్గా నాలుగు సరిపోద్ది అలాగే లాభానికి సంబంధించి ఏం చెప్పాడంటే మొత్తం లాభంలో మొత్తం లాభం మూడు రూపాయలు అయితే మొత్తం లాభంలో మొత్తం లాభం మూడు రూపాయలు అయితే రెండు రూపాయలు బీకి వచ్చింది రెండు రూపాయలు బి అనేవాడికి వస్తే ఏ అనేవాడికి ఎంత వచ్చినట్టు ఒక రూపాయి వచ్చినట్టు మొత్తం లాభం మూడు రూపాయలు కాబట్టి దాంట్లో రెండు రూపాయలు వీడికి వస్తే కనుక ఒక రూపాయి వీడికి వచ్చినట్టు అయితే వాడు బీకి సంబంధించిన కాలం అడిగాడు ఎంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాము ఇక్కడ కాలానికి సంబంధించి మాట్లాడితే కాలానికి సంబంధించి మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడుకున్నాము పెట్టుబడిని కాలాన్ని గుణిస్తే వచ్చేది లాభాల నిష్పత్తి అని చెప్పాను మనకేం కావాలి కాలము కావాలి అంటే కనుక లాభము బై పెట్టుబడి అని చెప్తున్నాం లాభము బై పెట్టుబడి అందుకని క్లియర్గా మనకి కాలాల యొక్క నిష్పత్తి కావాలి అంటే కనుక లాభము బై పెట్టుబడి ఏకి సంబంధించి కావాలనుకుంటే ఒకటి బై ఒకటి ఒకటి బై ఒకటి బీకి సంబంధించి కావాలనుకోండి రెండు బై మూడు రెండు బై మూడు ఒకటి బై ఒకటి రెండు బై మూడు కాబట్టి క్లియర్గా మనకి ఈ మూడిని పంపించేయండి మూడు ఒకట్ల మూడు రెండు ఒకట్ల రెండు అంటే త్రీ ఇస్ టూ టూ అని అర్థం త్రీ ఇస్ టూ టూ అని అర్థం అంటే మన ప్రకారంగా కాలాలకి సంబంధించి ఏ అనేవాడు మూడు నెలల కాలం ఉంచితే బి అనేవాడు రెండు నెలల కాలం ఉంచాడు అని అర్థం మన ప్రకారంగా ఏ అనేవాడు మూడు నెలలు బి అనేవాడు రెండు నెలలు మరి ఏ అనేవాడు మూడు నెలలు కానీ వీడు ఏం చెప్పాడు పదిహేను నెలలు అని చెప్పాడు ఏ అనేవాడు పదిహేను నెలల పాటు వ్యాపారంలో ఉన్నాడని చెప్పాడు అందుకని మూడుకి పదిహేను అయితే రెండుకి ఎంత మూడుకి పదిహేను అయితే రెండుకి ఎంత అంటే కనుక రెండు ఐదులు పది మూడు ఐదులు పదిహేను కాబట్టి రెండు ఐదులు ఎంత పది కాబట్టి బి పెట్టుబడి పెట్టిన కాలం ఎంత అంటే కనుక పది నెలలు అని చెప్పుకోవచ్చు బి పెట్టుబడి పెట్టిన కాలం ఎంత అంటే కనుక క్లియర్గా పది నెలలు అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఏ ప్రాబ్లం కూడా గమనించండి ఒకసారి టూ ఫ్రెండ్స్ పి అండ్ క్యూ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు సిక్స్ ఆర్ జాయిన్ దెమ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ అమౌంట్ ఆ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ద ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ క్యూస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎనెట్ విచ్ వాజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వాట్ వాజ్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ఆర్ ఐదు ఈస్ టు ఆర్ నిష్పత్తి మూలధనంతో పిక్యూలు వ్యాపారం ప్రారంభించగా ఆరు నెలల తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత క్యూ మూలధనంతో సమాన పెట్టుబడితో ఆర్ వాళ్ళతో క
ఒక సంవత్సరం చివర వచ్చిన లాభంలో ఇరవై శాతం మొత్తము ఇరవై శాతం మొత్తము తొంభై ఎనిమిది వేలు అయితే ఆ పెట్టుబడి ఎంత జాగ్రత్తగా మనిషి ఒకసారి ఇక్కడ పి అనేవాడు ఇచ్చాడు క్యూ అనేవాడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆర్ అనేవాడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అయితే జాగ్రత్తగా మనిషి ఒకసారి ఇక్కడ పి అనేవాడు ఐదు రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే క్యూ అనేవాడు ఆరు రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాడు ఆర్ అనేవాడిని గమనించినట్టయితే కనుక ఆర్ గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కనుక ఆర్ అనేవాడు క్యూ పెట్టుబడి సమాన పెట్టుబడితో అంటే ఆరు రూపాయలతో ఆరు రూపాయలతో వచ్చాడు కానీ ఆరు నెలల తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడంటే సంవత్సరంలో పి అనేవాడు పన్నెండు నెలల పాటు ఉంటే వీడు పన్నెండు నెలల పాటు ఉన్నాడు ఇవి పెట్టుబడులు ఇవి కాలాలు పక్కనే గుణించినా పర్లేదు ఐదు ఇంటూ పన్నెండు నేసుకున్నా పర్లేదు వీడు పన్నెండు నెలల పాటు ఉన్నాడు వీడు మాత్రం ఆరు నెలల పాటు మాత్రమే ఉన్నాడు వీడు మాత్రం ఆరు నెలల పాటు పాటు మాత్రమే ఉన్నాడు కాబట్టి హ్యాపీగా లాభాల నిష్పత్తి కావాలి అంటే కనుక లాభాల నిష్పత్తి కావాలంటే కనుక పెట్టుబడిని కాలాన్ని గుణించేయండి పెట్టుబడిని కాలాన్ని గుణించితే లాభాల నిష్పత్తి వస్తుంది అయితే ఈ గుణించడానికి ముందు నువ్వేం చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే కావాలనుకుంటే ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక ఎప్పుడైనా ఇలా అడ్డంగా అడ్డంగా మనకి నిలువుగా తప్ప నిలువుగా తప్ప ఈ ఐదు పన్నెండు ఆరు పన్నెండు ఆరు ఆరు ఇలా నిలువుగా తప్ప మిగతా వాటిలో మనకి అడ్డంగా కనిపించిన పెట్టుబడులకి సంబంధించి కానీ కాలానికి సంబంధించి కానీ ఏమైనా ఎక్కాల పోతే కొట్టేయచ్చు ఎక్కాల పోతే కొట్టేయచ్చు ఆరు రెళ్ళు పన్నెండు ఆరు రెళ్ళు పన్నెండు ఆరు ఒకట్లు ఆరు అడ్డంగా మనకి ఏదైనా ఎక్కం పోతే క్లియర్గా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు పోకపోతే అలా వదిలేస్తాం ఐదు రెళ్ళు ఎంత అంటే కనుక పది ఆరు రెళ్ళు ఎంత అంటే కనుక పన్నెండు ఆరు ఒకట్లు ఎంత అంటే కనుక ఆరు అంటే ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక మనకి ఇందులో మనకి ఇంకా ఏం ఎక్కాలు పోతాయి అంటే కనుక చూడండి ఒకసారి రెండో ఎక్కం పోతుంది కావాలనుకుంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే అలా వదిలేయచ్చు ఇందులో మనకి క్లియర్గా మనకి ఏ ఎక్కం పోతుంది అంటే కనుక చూడండి ఒకసారి ఐదు రెండు ఐదులు రెండు ఆరులు రెండు మూడు అంటే పి అనేవాడు ఐదు రూపాయలు తీసుకున్నట్టయితే క్యూ అనేవాడు ఆరు రూపాయలు తీసుకుంటే ఆర్ అనేవాడు మూడు రూపాయలు మాత్రమే లాభంగా తీసుకుంటున్నాడు అయితే వాడు మొత్తం లాభం ఇచ్చాడా అంటే కనుక మొత్తం లాభం లేదు కేవలం ఇరవై శాతం లాభం మాత్రమే ఇచ్చాడు అందుకని ఇరవై శాతం లాభం విలువ తొంభై ఎనిమిది వేలు అయితే ఇరవై శాతం లాభం విలువ తొంభై వేలు అయితే వంద శాతము పూర్తి లాభము ఎంత అని అడుగుతున్నాం వంద శాతము ఎంత క్లియర్గా మనకి ఇరవైలో సగం ఎంత అన్నాం అనుకోండి పది ఎక్స్ట్రా జీరో ఉంది అలాగే తొంభై ఎనిమిదిలో సగం ఎంత అంటే నలభై తొమ్మిది పక్కన మనకి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా ఇది ఒక జీరో అంటే నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అని చెప్పచ్చు నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అని చెప్పచ్చు అంటే పూర్తి లాభం ఎంత అంటే నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అలా పర్సంటేజ్ రూపంలో పూర్తి లాభం ఎంత వచ్చింది అంటే కనుక వంద శాతం అది నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు మరి నిష్పత్తి రూపంలో పూర్తి లాభం ఎంత అంటే చెక్ చేయడం ఒకసారి నిష్పత్తి రూపంలో చెక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఐదు ఆరు కలిస్తే పదకొండు పదకొండు మూడు కలిస్తే పద్నాలుగు అందుకని మన ప్రకారంగా పూర్తి లాభం పద్నాలుగు పద్నాలుగుకి నాలుగు నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అయితే పద్నాలుగుకి నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అయితే వాడు అడిగింది ఆరు యొక్క పెట్టుబడి ఎంత అడిగాడు ఆరు యొక్క పెట్టుబడి నెంబర్ ఎంత ఆరు ఆరు యొక్క పెట్టుబడి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఆరుకి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి క్లియర్గా మనకి ఆరుకి ఎంత అని వేస్తే సమాధానం అయిపోతుంది పద్నాలుగుకి నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అయితే ఆరు యొక్క పెట్టుబడి అని చెప్పాడు కాబట్టి అక్కడ ఆరు అనేది ఎన్నిసార్లు పోతుందో చెక్ చేసుకోండి హ్యాపీగా టిక్కెట్ వేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు అంటే కనుక దీంట్లో మనకి ఈ పద్నాలుగులోను ఈ నలభై తొమ్మిదిలో ఏడు ఎక్కం పోతుంది కాబట్టి ఏడు రెళ్ళు ఏడు దీంట్లో ఏడు సార్లు పోతుంది పక్కన మనకి ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ జీరోస్ అందుకని రెండు మూళ్ళు ఆరు కాబట్టి రెండు మూళ్ళు ఆరు కాబట్టి ఏడు మూళ్ళు ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పక్కన మనకి ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇరవై ఒకటి పక్కన ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అండి కనుక రెండు లక్షల పదివేలు అని చెప్పచ్చు పద్నాలుగుకి నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అయితే పద్నాలుగుకి నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు అయితే ఆరుకి ఎంత అంటే మరి ఇమీడియట్గా చెప్పలేం కాబట్టి ఇటు పద్నాలుగులోను నలభై తొమ్మిదిలోను ఏడు ఎక్కం పోతుంది ఏడు రెండు పద్నాలుగు ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది ఇమీడియట్గా ఏం చెప్పచ్చు రెండు ముప్పై ఐదులు కాబట్టి ఆరు ముప్పై ఐదులు అని కూడా చెప్పచ్చు లేదా రెండు మూళ్ళు ఆరు కాబట్టి ఏడు మూళ్ళు ఇరవై ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ జీరోస్ రాసుకుంటాం కాబట్టి వాడు పర్సంటేజ్ రూపంలో ఇరవై శాతం లాభం ఇచ్చాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి లాభం ఎంత అనేస్తే నాలుగు లక్షల తొంభై వేలు మరి మనకి నిష్పత్తి రూపంలో పూర్తి లాభం వచ్చింది కాబట్టి పద్నాలుగు